হ্যালো এভরিওয়ান ক্যাডি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে আমি মোহাম্মদ নোমান খন্দকার জানাই সাধারণ সম্ভাষণ আজকে আমি খুব সুন্দর বাস্তবিক একটি স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং নিয়ে হাজির হয়েছি যেই স্ট্রাকচারাল ড্রয়িংটি আমি ফুল কমপ্লিট করে আপনাদেরকে দেখাবো অতএব এতে করে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে একটি স্টাক একটি আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং রেডি হয় তো আপনারা দেখতে থাকুন আজকে আমি কিভাবে একটি আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে একটি চারতলা মসজিদের টোটাল স্ট্রাকচারটি সলভ করি এতে করে আমি কলাম লেআউট বিম লেআউট ফাউন্ডেশন লেআউট কলামের রড ফাউন্ডেশন রড বিমের রড ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আপনাদেরকে করে দেখাবো এবং কি এই টোটাল ভিডিওটি আপনারা কমপ্লিট করলে আপনারা প্রফেশনাল স্ট্রাকচারাল ড্রাফটিং এর একটা সুন্দর নজিরবিহীন উদাহরণ পাবেন তো আপনারা যারা আমাদের কেডি ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসিয়াল বিডি ইউটিউব চ্যানেলটি ফলো করেন তারা এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন এই ভিডিওটি মেনলি আমাদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য খুবই দরকার কারণ ম্যাক্সিমাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অ্যানালাইসিস এবং এর ড্রাফটিং সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে আমরা সব সময় রিয়েল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি সো আজকের এই মসজিদটির আমরা অ্যানালাইস অ্যানালাইসিস করে কলাম সাইজ ফাইনাল করেছি এবং কি ফাউন্ডেশন সাইজ ফাইনাল করেছি এই ফুল ফাইলটাই আমরা আজকে স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং করে দেখাবো অটোকেডে কিভাবে টোটাল স্ট্রাকচারাল ডিটেলিংটা করা হয় মানে স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং করা হয় সো ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখতে থাকি তো আজকে আমার সাথে উপস্থিত আছে আমাদের খুবই জুনিয়র স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ আহমেদ আমাদের কেডি ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসিয়াল বিডির নতুন সদস্য তিনি সব সময় আমাদের অফিসে থাকবেন আমাদের সাথে কাজ করবেন আমাদের কাজে সাপোর্ট দিবেন ঠিক আছে মাহফুজ ওকে ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ তুমি দেখতে থাকো আমি কিভাবে এটা হচ্ছে আমাদের একটা চারতলা একটা বিল্ডিং ঠিক আছে চারতলা একটা বিল্ডিং কে আমি অ্যানালাইসিস করে রাখছি আগে থেকে তাহলে আগে থেকে যদি আমি অ্যানালাইসিস করে রাখি সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট আমার ওই অ্যানালাইসিস মানে ইউটিউবস থেকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ইউটিউবস এর অনেক ভিডিও আছে হ্যাঁ ওই ইউটিউবস এর ইউটিউব ইউটিউবস থেকে আমি কিভাবে কি করি রেজাল্ট নিয়ে কিভাবে ডিজাইন করি এটার অনেকগুলো ভিডিও আছে সো আমরা এখানে ইউটিউবস দেখাবো না আমরা শুধু অটোকেডে কিভাবে ডিটেলিং করি সো আমরা এই অটোকেডে কিভাবে ডিটেল করতে হয় আমরা সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এই কলামগুলো আমরা এই মডেলটাকে ক্যালকুলেশন করে আগে থেকেই ফাইনাল করে রাখছে হ্যাঁ সো এই কলামটাকে আমরা হুবহু এখানে পেস্ট করবো তো আসেন এখানে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান আছে আছে না এইটা ভেতরে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান এটা একটা মসজিদ সো আর এটা হচ্ছে যে তার বাউন্ডারি লাইন বাউন্ডারি লাল ডাক্টর যে বাউন্ডারি এই যে দেখো বাউন্ডারি লাইন এই বাউন্ডারি লাইনটা আমার আর্কিটেক্ট আকিব সাহেব আমাকে করে দিছে কেন করে দিছে কারণ এটা হচ্ছে সাইড প্ল্যান কি এই সাইড প্ল্যানের ভিতরে আমার এই মসজিদটা অবস্থিত তো তোমাকে খেয়াল রাখতে হইব এই সাইড প্ল্যানের বাইরে যাতে আমার কোনো প্রকার ফাউন্ডেশন না যায় ফাউন্ডেশন যদি আরেকজনের জায়গায় চলে যায় তাহলে মারামারি লেগে যাবে তো আসো আমি প্রথমে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে আর্কিটেকের কলাম গ্রিডটাকে আমি আলাদা করি কি করবো এবং কি ওই কলাম গ্রিড অনুসারে আমি কলাম লেআউট তৈরি করবো ফার্স্ট অফ অল আমি কারণ আর্কিটেক্ট যথেষ্ট মাপজোক কইরা এই এই কলামগুলো বসাইছে সো আর্কিটেক্টের কলাম পজিশন আমাকে চেঞ্জ করা যাবে না কি করা যাবে না আর কি যেভাবে কলাম পজিশন বসেছে ওইভাবে রাখতে হবে ওকে তাইলে তুমি দেখো আমি কিভাবে কাজ করি আমি প্রথমে আর্কিটেকচারাল কলামের উপরে আমি কি করবো একটা এই লাইন টার্ম গ্রিড লাইন আমি এখন কলাম লেআউট তৈরি করবো কি কলাম লেআউট এই যে আমি এটা দাগ টেনে নিলাম দাগ টেনে নিলাম দাগ টেনে নিলাম ঠিক আছে আজকের এই ভিডিওটাতে আমি দেখাবো অন্য একটা ড্রয়িং থেকে কিভাবে খুব সহজে তাড়াতাড়ি ড্রাফটিং করা যায় হ্যাঁ কারণ আমরা ইঞ্জিনিয়াররা সবসময় যে কোনো একটা আমাদের একটা নিজস্ব ক্যাড ধারাবাহিকতা থাকে মানে ক্যাডের একটা ফাইল থাকে ওই ফাইলে আমরা সবসময় কাজ করতে কমফোর্ট ফিল করি যাতে ক্যাডটা তাড়াতাড়ি করা যায় এখানে কোনো প্রকার লাইন এই তারপর লেয়ার এগুলো সব আগে থেকে তৈরি করা আছে ওকে আমি জাস্ট আর্কিটেক্টের কলামের মধ্যে সেন্টার টু সেন্টার নিয়ে নিতেছি কি এই যে গ্রিড লাইন আমি লয়ে লিছি ওকে এখন তুমি আসো সেভ করবা বারবার সেভ করবা এখন তুমি এই গ্রিড লাইনটাকে অন্য একটা ফাইল থেকে ম্যাচ করে দাও ম্যাচ কেমনে করো এই যে এখানে ম্যাচে চাপ দিয়ে ম্যাচ করো হ্যাঁ ঠিক আছে নাও এই যে ম্যাচ করে নিলাম মানে এটা কলাম গ্রিড ওকে এখন আমি গ্রিড পাইছি এখন তুমি একটা ডাইমেনশন লাইন দেওয়ার ডাইমেনশন নাও 
ডাইমেনশন লাইন দিয়া ডাইমেনশন আমি একটু তাড়াতাড়ি কাজ করব এরপর কন্টিনিউয়াস দিলে এই এটা হচ্ছে আমার কত সহজে করে ফেলতেছি না এরপর তুমি এদিক থেকে ধরো জাস্ট কলামের গ্রিড লাইন গুলো কলাম গ্রিড কলাম লেআউটে কি থাকবো কলাম লেআউট লাইনে থাকবো কলামের গ্রিড লাইন ওকে আর অন্য কিছু দরকার নাই আসো এই ধরো এই কত সহজে কলম করে ফেলি দেখো কত সহজে কোন প্যারাই নাই এটা আমি আগে থেকে এই কলাম এই এই পজিশন গুলো তৈরি করে নিব কলাম গ্রিড এর জন্য এখন আমার গ্রিড লাইন পায় গেছে আর্কিটেকচারাল এখন তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে আর্কিটেক্ট যে কলামের পজিশন দিস এই পজিশনের বাইরে কিন্তু তোমার কলাম যাওয়া যাবে না কারণ আর্কিটেকচারাল নকশা খুবই নিখুঁত তারা খুব মাপযোগ করিয়া বসায় হ্যাঁ অতএব তোমাকে এই কলাম পজিশনের বাইরে কি করা যাবে না তাই তুমি কলামের ফেস টু ফেস নিয়ে নিলা ফেস টু ফেস মাপ কত সাতচল্লিশ ফুট ওকে এখন তুমি আবার এই দিকের ওয়াই এক্সিস এর এটা নাও যে কেউ এই ভিডিও দেখলে তার আর্কিটেকচারাল শেষ এবার আমি আমার পজিশন পাই গেলাম কি পাইলাম এবার বাউন্ডারি লাইনেও আছে এখন তুমি এই আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং থেকে তুমি কলাম গুলার আলাদা করে নাও কি করবা কাজ কেউ দেখাবে না তোমাকে দশ পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা খরচ করে অটোকে ঠিকের কোন দরকার নাই তুমি এই পজিশন নিয়ে নাও শুধু কলামের পজিশন গুলো সঠিক ভাবে সুন্দর ভাবে বসাবো কারণ আর্কিটেক্ট তোমার কলাম লেআউট এর উপরে তার এই কলাম লেআউট নিয়ে বসাবে যদি আলাদা দেখে তাহলে আর্কিটেক্টরা রাগ করে কারণ এই সঠিক মাপের উপরে কিন্তু এই মসজিদ হইতে হবে নইলে হবে না আশা করি বুঝতে পারছি এবং কি তুমি সবসময় আমার এই ভিডিওটা ফলো করে করে আমাদের অফিসে কাজ করবো হ্যাঁ এরপরে আর কোনো কথা নাই এখন আসো তুমি সবগুলোর সিলেক্ট করে নিলে কি করলাম সিলেক্ট করে নিলাম এই জন্য আলাদা করা লাগে কি এবার বাউন্ডারি লাইন এর আলাদা করো এই যে বাউন্ডারি লাইন এর আলাদা করে নিলাম হ্যাঁ বাউন্ডারি লাইন আমি একটা স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং এর মধ্যে আমি একজন আর্কিটেকচারাল প্ল্যান এর মধ্যে আমি শুধু কলাম আর বিম এর পজিশন দেখবো কি দেখবো আর লাস্টে দেখবো সাদের আউটার লাইন কি এছাড়া আমি আর্কিটেকচারাল প্ল্যান এর আর কোনো কিছু দরকার ওকে হইলো এই যে আলাদা করছি নি আমাদের এখানে একটা গ্রিড মিসিং আছে হ্যাঁ এই গ্রিডটা নাম সিপিয়ানটা আমি মিডল পোরশনে নিলাম কেন কারণ কলাম গ্রিড লাইন তুমি তার মিড পোরশন বা সাইড পোরশন সবই ঠিক থাকবে কিন্তু ফাইনাল মেজারমেন্ট এক থাকতে হবে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে কলামের মিড পোরশনে না হইয়া কলাম তো এদিক সেদিক হয় মিড এর বাইরেও যায় এক সাইডে চলে যায় তবে আমরা প্রিলিমিনারি মিড ধরেই কাজ করব এবং কি এই পজিশনের ভিতরে পার্টিশন ওয়ালের পজিশন বুঝে বুঝে কলামের সাইজ বসাবো হ্যাঁ আসো তাইলে তুমি নিলে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে সিপিয়ান্টার এই যে মিডল থেকে তুমি ধরে নাও হ্যাঁ সিলেক্ট করে কপি করছি আর কোনো কাজ নাই তাহলে ওকে এখানে তুমি দেখো কত সুন্দর করে কাজ করবো এখন একদম কম টাইমে তোমার একটা রেগুলার টাইমে কাজটা শেষ করে দেবে এই ভিডিও যে দেখবে সে অটোকেটার বস হয়ে যাবে ডাইমেনশন দেখব এই সাইজের তো আমার কলামের সাইজ বড় হবে যেহেতু আমার ক্যালকুলেশনে বেশি আসতে আছে তো আমার এখানে চারতলা করার পরে আমার এই যেহেতু এটা একটা মসজিদ মসজিদের লোড সবসময় বেশি হয় কি হয় 
বেশি হয় বলে ইয়েতে আছে বলে বাই বিজি আছে মসজিদের লোড সবসময় বেশি হয় ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এই যে আমি একটা কলাম সাইজ এখান থেকে নিয়ে আসি এই আমি একটা কলাম সাইজ আমার আগে থেকে এখানে বানানো আছে ওকে আমি জাস্ট ওই কলাম সাইজটা এখানে নিয়ে আসতেছি আমি আলাদা করে বেশি কষ্ট করবো না কি করবো না হ্যাঁ আমার এখানে সবগুলা সাইজে বানানো আছে আমি জাস্ট বসাই দিব আমি জাস্ট বসাই দিব কত ইজিলি বসাই দিতেছি দরকার হলে এই স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং টা আমরা ইউটিউব চ্যানেল ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব সবাই আমাদের ফলো করবো ওকে এখন জাস্ট এটা নাম্বারিং করে নিচ্ছি এই যে এখানে নাম্বারিং করে নিব নাম্বারিং গ্রিড লাইনার এগুলো চিনার জন্য मेजर तुम कलम लेल्डिंग लेट भूल बिल्डिंग आर्किटेक्चर प्लान खुबी गुरुपूर्ण एवं आर्किटेक्चर प्लान তার কলাম গুলো আগে থেকে বসায় নেয় যাতে এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার লোড ক্যালকুলেশন করার পরে ওইগুলা কি করে ওই পজিশন মতো বসাইতে পারে ঠিক আছে তো কলাম লেআউট হচ্ছে আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে সরাসরি নিয়ে কাজ করতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে আমি জাস্ট এগুলোকে নাম্বারিং করে নিলাম আর কিছুই না ওয়ান টু থ্রি এগুলো হচ্ছে গ্রিড লাইন এটা কি কয় কলাম গ্রিড লাইন এই গ্রিড লাইনের উপরে সাইডে লেআউট দেয় কি দেয় এবং কি লেআউট তো আমরা এখানে তৈরি করবো मिडिलेड सब गोल कलम पंद्रह इंच कत इंच पंद्रह इंच पंद्रह इंच पंद्रह इंच तुम्हें कलम आगे बनाना तो नहीं आसो बसाय देखा दस तो कलम लगे कारण सीढ़ी रूम खुब कलम बसाय कलम कत दस तो कलम दस कर बसायसाय 
জাস্ট বসে তো এই হয়েছে না এখন তুমি এটাকে মিলে দাও অত ইজি দেখো মানুষ অটোকে ঠিকে টাকা খরচ করে এটাকে জাস্ট এভাবে সিলেক্ট করে এখানে বসা হয়েছে আবার এটা কত দরকার এর মানে কলাম আর্কিটেক্টের কলাম সেন্টার ঠিক রাখলাম ফেস নিয়ে নিলাম এটা একটা চারতলা মসজিদ খুব ইজিলি কাজটা করে ফেলবো খুব ইজিলি আমরা শুধু মাপটা নিয়ে বসাই দিছি আর আমরা ইটএফসি অ্যানালাইসিস করে এটা কলাম ফাইনাল করছি ঠিক আছে লোড ক্যালকুলেশন করে কিন্তু কলামের সাইজ গুলা ফাইনাল করছি তাহলে এটাকে টেনে এনে এখানে বসা দাও তাহলে এটা সাইজ কত হইলো চোদ্দ এখন আমাদের এই বারো চোদ্দ কলাম সাইজ এখন আমরা আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করছি একটু বেশি কত বেশি বারো পনেরো এখন যেহেতু এটা পার্টিশন ওয়ালের মধ্যে আছে তাই না আমরা যে কোনো একদিকে বাড়াই নিলে হয় অথবা তুমি এটা যে কোনো একদিকে বাড়াই নিলে হয় অথবা তুমি এটা এই বারো পনেরোটাকে তুমি সেন্টার আইনে বসাও তাহলে তুমি একটা কলাম বানাও সিপি এন্টার দাও সিপি এন্টার দিলে না দশ পনেরো একটা কলাম বানাও আমি যেহেতু সেন্টারটাকে কুরেট চাচ্ছি হ্যাঁ সেন্টারটাকে কুরেট চাচ্ছি তো এটাকে কপি করো সিপি এন্টার আমাদের এই ভিডিওতে মেনলি আমরা ইনফরমেশন ইনফরমেটিভ জিনিসপত্র শেয়ার করি এটাকে এক ইঞ্চি কমাই নাও যেহেতু এটা বারো আছে এ পাশে আর এ পাশে আসে কত এক ইঞ্চি কমাই নাও মানে বারো দশ পনেরো বানাই নিলাম ঠিক আছে দশ পনেরো বানাই নিলাম এখন এই জিনিসটাই সিপি এন্টার ধরে এ জাস্ট আমি কলামটাকে বারো পনেরো দশ পনেরো টাকা আমি জাস্ট এই সেন্টার বয়ে দেবো দেখছো একদম সেন্টার টু সেন্টার হয়েছে আর কোন প্যারা নাই ওকে এই অত ইজিলি তুমি ক্যাট দাও তোমাকে ফার্স্ট অফ অল এই পজিশন গুলো তুমি বুঝে ফেললো ওকে হইলো कपि कर এই সেন্টার নিয়া সিপি এন্টার এই সেন্টারটা ধরে এইখানে বসাই দাও মানে যেখানে এর পজিশন সেম ওই জায়গাগুলোতে তুমি বসাই দাও এইখানে বসাই দাও যেহেতু সিঁড়ির ঘর হ্যাঁ বসাই দাও দিলে না এরপরে কাজ আছে এইটা হচ্ছে কি এই পজিশন মতো বসাই দাও বুঝছো পজিশন মতো তুমি তোমার মতো আবার এটি কি ভার্টিকেলি কিন্তু এটা কিন্তু ভার্টিকেল এখন আসো এবার আসছে আসল জিনিস এখন আমাদের কিন্তু এই কলামের ফেসটা বাইরে যাওয়া যাবে না কোবলাটা এই কলামের ফেসটা মানে আমাদের দশ পনেরো যে কলাম সাইজ ওই দশ পনেরো কলাম সাইজটা কিন্তু আর্কিটেক্টের পজিশনের বাইরে চলে যাচ্ছে তাইলে আমাদের করা উচিত কি আর আমরা কিন্তু পজিশন লাইন করে নিছি যে সাতচল্লিশ ফুটের মধ্যে থাকবে এই নীল দাগ বরাবর সাতচল্লিশ তাইলে আমাদের কাজ হচ্ছে এই দিকে চাপাই দেবো যেহেতু আমরা পজিশন পারি মানে ভেতরের দিকে চাপা দেবো যেহেতু এটার পজিশন লাস্ট ইন কোথায় এখানে ভিতরে দিব হ্যাঁ তাহলে সেন্টার সেন্টারে দিব কেন দিব কারণ ওইখানে পার্টিশন ওয়াল আছে ওইটা পার্টিশন ওয়ালের মধ্যে থেকে যাবে ওকে তাইলে জাস্ট এই কলামটাকে সিলেক্ট করে তুমি এই এম এন্টার ধরো এম এন্টার এই মালের ভিতরে ঢুকে দেবো ওকে হইলো এবার আগের তারা কি করবা ডিলেট এখন হয়েছে কি এখন কুবলা এদিকে বেশি হয়ে গেছে না এখন তুমি কলাম গ্রিড লাইনের এদিকে কত টুক আছে দেখো মানে কলামের সাইজের এদিকে কত টুক আছে পাঁচ ইঞ্চি এদিকে আছে পাঁচ ইঞ্চি আর এদিকে আছে কত মাইট পা দাও এই বুঝলা এই পনেরো ঠিক আছে তো পজিশন ঠিক আছে তো ওকে আর কোনো প্যারা ইজি না সো ইজি আমি মনে করি তাহলে এইভাবে হইল কলাম গ্রিড লাইন তৈরি হয়ে গেল এখন আসো সেম ভাবে এটা হো সেম আমরা ফেস ঠিক রাখতে হবো ফেস ঠিক রাখতে হবো সোয়েটার সিলেক্ট করো সেন্টার ঠিক রাখবো সেন্টার ঠিক রেখে আমরা কলাম এদিক সেদিক সরাম কি করবো এম এন্টার 
মুভ কর এই এম এন্টার দিলে কি হয় মুভ হয় তাহলে ওকে হইলো এটা টান দিয়ে মিডল লাইনে বসায় দাও এটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে অটো গেট শিখাইতে আসি নাই আমরা এখানে শিখাচ্ছি কি কিভাবে ড্রাফটিং করতে হয় খুব ইজিলি কি হ্যাঁ অটো গেট মানে তো কপি পেস্ট অটো গেট আহামরি কিছু না তাহলে তোমার এখানে এই যে এটা ফেস মিলাইতে হবে না হ্যাঁ এটা এটা আবার কোথায় আছে তুমি একটু দেখো এদিকে আবার এদিকে আমার আর্কিটেক্ট কি করছে এদিকে কি একটা খালি রাখছে সো তার তার যাতে পজিশন নষ্ট না হয় তাই আমি তার ফেজ অনুসারে ফেজ মিলাই দেব মানে তুমি আর্কিটেকচারাল কলাম লেআউটটাকে ফলো করবা আর্কিটেক্ট যেভাবে কলাম বসায় দিবে ওই ফেজ অনুসারে তুমি করবা কেন করবা কারণ আর্কিটেক্টরা এটা নির্দিষ্ট থ্রিডি তারপরে এলিভেশন ওইগুলা ওইগুলা ইয়া করে চলে ঠিক আছে ওকে ठीक सेंटर डायमेंशन क्यों मुख ডাইমেনশন তাইলে কলাম লেআউট করার সময় আমাদের মিস্ত্রিরা বুঝবে কলামের কোন পাশে কত ইঞ্চি কুবলা কলামের কোন পাশে কত ইঞ্চি কুবলা নালে আবার কুবলা হ্যাঁ এটার কথা কুবলা মানে বাংলা ভাষায় কুবলা কয় আরে ঠিক আছে আমরা তো বাংলা লোক কামলা লোক এই তো স্মার্ট করে বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই যেভাবে তুমি ইজিলি মানুষকে বুঝাইতে পারো তাহলে বুঝছো আর্কিটেকচারাল প্ল্যান অনুসারে কত ইজিলি করে ফলাইতেছি ওকে ডান এখন আসো তাহলে আমার এই মিডেলের এই কলামটাও কিন্তু বারো পনেরো হবে কি না বারো পনেরো যে আবার তুমি এই ফেস ফলো করতে হবে হাতের আবার সেন্টারে বয়লে এদিক থেকে যদি এই দিকে যদি ভার্টিক্যাল দিকে যদি দুই ইঞ্চি ঢুকে যায় তাহলে এই পোষণে কুবলা তৈরি হয়ে যাবো না তাহলে ওইটা তার সুন্দর লাগবে না তারা আবার এদিক দিয়ে ঢুকার সময় এটা কলামের কুবলাটা বের হয়ে থাকলে কি হইব খারাপ দেওয়া যাবে তাই তুমি কুবলা ফলো করবা ফেস ফলো করবা তাই আর্কিটেক্টদের কলাম লেআউট অনুসারে কলাম বসাবা ভেতরের দিকে দিতে হবো তাহলে এই এইটার ফেস ফলো করে আমরা কলাম বসাবো আসসালাম আলাইকুম তাহলে আইন কলাম ফেস করবো তাইলে কলাম যদি ফেস করো বইন আসসালাম আলাইকুম গেছি তো আজকে গেছি তাহলে কমামু